Deze podcast maken we samen met Join.cc, de fietsapp voor alle wielrenners. Daydreamer, tell me, tell me about your dreams and thoughts. Zin om te fietsen, geen zin om te fietsen. Toch gaan, jezelf op die fiets trekken, regen, hitte, omhoog, omlaag, zweten, puffen, slechte poten, wonderbenen, genieten, afzien, doortrappen, douchen en door. Het leven van een renner gaat niet over rozen en al helemaal niet als je jezelf wil verbeteren. Maar hoe dan? Waar moet ik nou op letten als ik gericht beter wil worden? Als ik harder of verder wil gaan of gewoon fitter wil worden en meer wil genieten op de fiets? We gaan het hebben over trainen, eten, slapen. Op zoek naar de fundamentele principes, maar vooral ook naar tips en slimmigheidjes waar we morgen mee aan de slag kunnen. Je luistert naar de Beter Worden podcast van Live Slow Ride Fast. Mijn naam is Steven Bolt en tegenover mij zitten ze Laurens en Dam en Jim van den Berg. Nou, waarom, waarom de Beter Worden podcast? Nou, omdat we natuurlijk allemaal beter willen worden. <laughs> Wat wil jij beter worden? Hoe dan? Ja, weet ik niet. Ja, toch? Ja, dan vragen we het iemand. Ja, en wie vragen we net? Nou ja, Jim gaan we het vragen. Dus, uh... Oké. Okay. Ja. ja, dus we ja, willen beter worden. Vertel het maar even. Nou, hoe, ja, Jim, hoe wordt het beter? <laughs> ja, hoe wordt het beter? Op de fiets, hoop ik. Even, uh, ah, even ja. alleen profis. Als jij nog meer tips, uh, tips <laughs> okay. hebt voor de rest van het leven, dan... Uh, <laughs> Hou je warm aan voor. Oké, oké. Hoe vaak krijg jij uh, de vraag uh, van, uh, doe mij even een trainingsschema? Of... Uh, wat moet ik doen om beter te worden? Uh, dat soort vragen. Ja, het is vaak, uh, wat voor training moet ik doen? Oh, ja. of nee, welke training moet ik doen? Dus zonder verder enige context. Gewoon, ja, welke training moet ik eigenlijk doen? Nou, wat, antw- wat, wat antwoord je dan altijd? Ja, die, die bestaat niet. Nee. Dat hangt helemaal af van de, van de context, van het doel, van het niveau. Van, ja, zoveel dingen. Er bestaat niet een goede training. Gaan we het, uh, gaan we het uh, vandaag over hebben. Nog even uitleggen wat de Beter Worden podcast is. Het is dus voor de goede orde, omdat uh, wij aan tafel zitten, <laughs> geen geneuzel over wijn en bier en uh, Jean Nelissen-achtige wegkwijnteksten, roddels, wielenactualiteit, doen we allemaal niet. Nou ja, een roddeltje hier en daar. Ja, leuk. Kunnen het gaan, maar elke week één onderwerp over trainen, eten, slapen. Met als doel meer kennis en begrip van trainingsleer en concrete tips, shortcuts, om meteen mee aan de slag te gaan. Rijp en groen door elkaar heen. We maakten een lijst van de dingen die we zeker moesten bespreken. En van de onderwerpen. En ongeveer bovenaan die lijst stond consistentie. Ja. Waarom? Ja, dat klopt wel. Ja, omdat ik merk dat uh, de mensen die wij trainen... Uh, uh, of tenminste dat veel recreatieve fietsers... het blijven trainen en het effect daarvan uh, ja, onderschatten. Ja. Nou, wa- 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 waar- waarom is het zo belangrijk dan? Uh, omdat... Uh, 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 conditie eigenlijk uh, uh, te voet komt en te paard gaat. Het duurt heel lang om dat goed op te bouwen. Uh, En soms bereik je ook een plafond en het duurt soms weer weken of maanden om daar doorheen te komen. Maar je wordt niet alleen beter week op week of maand op maand, maar ook jaar op jaar. En en dat effect dat onderschatten mensen nog wel eens. En uh, wat wat is precies dan consistentie in jouw uh, definitie? Dat je blijft trainen. Dus dat je uh, uh, eigenlijk uh, het hele jaar door uh, manieren vindt om, om te blijven sporten. En wat is dan de zeg maar, meest gemaakte fout die je bij amateurs ziet? Of misschien ook wel bij profs? Ja, bij profs uh, gelden een beetje ook andere begrippen. Omdat er ook ja, een, een, een component in zit dat, dat, het, dat het seizoen en die hele mentale belasting zo ontzettend ja. zwaar is. Dat er ook sprake moet zijn van een bepaalde decompressie. Omdat het ook... Uh, bij de bos is het werk. Precies, wat ik net zeggen. Omdat er ook, uiteindelijk is dat ook gewoon werk en heel intensief en heel zwaar werk. Waarbij je bijna het hele jaar van huis bent geweest. Ja. En, dan, en dan spelen er nog een beetje andere factoren. Maar bijvoorbeeld een recreatieve fietser die nou ergens tussen de drie en de tien uur uh, in zijn vrije uurtjes traint. Uh, daarvoor is het uh, eigenlijk gewoon heel belangrijk dat de rustperiodes die hij neemt in het seizoen. Want dat betekent niet dat rustperiodes niet belangrijk zijn, maar daar gaan we het straks wel over hebben. Ja. Maar de rustperiodes die hij neemt, dat die niet te lang duren. Dus dat die goed zijn afgestemd op wanneer en hoe en waarom. Dat je, dat je daar goed over nadenkt. Wat is de ondergrens van consistentie? Is zeg maar drie keer een uur per week, 52 weken per jaar, is dat consistent? Nou, om beter te worden? Je moet het een beetje anders zien. Als jij bijvoorbeeld gewoon altijd drie uur per week de tijd hebt en je, en je nooit meer kan gaan trainen, dan is het bijvoorbeeld beter om gewoon iedere week die drie uur te trainen dan dat je in allemaal bochten wringt om bijvoorbeeld twee weken ineens twaalf uur te gaan doen. 
En dan weer drie weken helemaal niet. Ja. En, en dat zijn de dingen die je wel heel vaak ziet. Dat mensen bijvoorbeeld een, een, een doel stellen en dat ook dan heel belangrijk maken. En daar dan drie maanden als een monnik naartoe leven. Dan wordt de mammot gefietst, dan komen ze thuis. Dan zegt het gezin, oké, okay, nou even die fiets aan de kant. Ga met sleuren tot op vakantie, fiets mag niet mee. En dan wordt er in principe tot oktober, november niet gefietst. En dan beginnen ze weer. En dan ja. beginnen ze weer. En dan denken, waar zijn mijn benen? Ja, ja, en dan is eigenlijk een soort van alles wat ze zorgvuldig hebben opgebouwd... is soms wel een, een half jaar of langer trainen, is echt gewoon volledig er niet gedaan. Ja. En als je hoe snel gaat dat? Een beetje of drie, vier? Ja, dat is ja. een hele belangrijke. Hoe, ja. hoe, uh, wat is de voet, wat is de paard, zeg maar? Kijk, um, hoe hoger je niveau uh, is, hoe sneller eigenlijk het als, als sneeuw voor de zon verdwijnt. Die afname in het begin gaat eigenlijk heel hard. In algemene zin is het wel zo, als je uh, heel goed getraind bent... na nou, de eerste drie tot ongeveer zes dagen... Uh, gebeurt er niks, word je eigenlijk vooral frisser, word je uitgeruster. Wat dus heel erg goed is, als dat noemen we dan taperen, dus dat je uitgerust aan de start van een, van een maar, belangrijke maar geldt doel verschijnt. Maar geldt het voor iemand die twintig uur traint, of geldt, het in, in, of geldt het voor iemand die drie uur traint? Iemand die drie uur traint, die hoeft niet per se zes dagen te taperen, als nee, je dat bedoelt. Uh, maar uh, iemand die ook weer een heel hoog niveau heeft. Zag je bijvoorbeeld afgelopen jaar, was dat voor de Ronde van Vlaanderen, was nog zo'n heel, hele polemiek over uh, Dylan van Baarle, die uh, dan nog heel zwaar getraind ja. had voor de Ronde van Vlaanderen. Toen ja, jij... van tevoren had hij nog even 160 gedaan met 33 gemiddeld. Klopt, ja. ja. En, uh, en hoe gaat hij gewonnen? Ja, ja, en woensdag ja. had hij gewonnen en dan donderdag nog een hele intensieve training. En dat ja. zie je dus ook bij dat, dat hele hoge niveau. Dan moet je dus nog blijven trainen. Heb je dus nog die prikkel nodig? En zelfs voor een Vlaanderen, maar ook weer voor die periode daarna. Die gaan dan niet eventjes drie dagen de benen omhoog, want dan verliezen ze gewoon weer te veel. Ja. Zo snel gaat dat. Ja, maar dus uh, uh, terug op de vraag, hoe, hoe, hoe snel neemt het af? Ja, dus de eerste drie tot zes dagen ongeveer gebeurt er niet zo gek veel. Word je vooral frisser, maar vanaf de tweede week gaat het best wel snel. Dan gaat de conditie echt wel snel achteruit. En weer afhankelijk van je niveau zijn de studies die al laten zien dat na twee weken kan je ongeveer 9 tot 25 procent ja. van je VO2 max verliezen. Ja. Maar bij de normale stervelingen zal dat zo nou, tussen de 4 en de 10 procent na twee weken ja. kan je, kan je qua VO2 max zou je ook kunnen verliezen. En dan neemt dus je conditie af Ja. en conditie meet je dan aan VO2 max? Ja, in dit geval heel veel studies die hier naar kijken, die, die meten uh, VO2 max. Door middel van inspanningstesten en ja. dan zo'n zuurstofmasker op en dan kijken wat die VO2 max doet. Punt is wel, VO2 max is niet de heilige graal of de enige maat wat iets zegt over je fietsconditie. Maar, He, f, een, uh, je fietsconditie is bijvoorbeeld ook hoe lang kan je iets volhouden. He? Maar dat neemt natuurlijk sneller af dan bijvoorbeeld uh, structurele aanpassingen in je benen, je mitochondriën en dat soort dingen. Ja, of nou ja, mi nee, mitochondriale dichtheid neemt dus best wel snel af. Ook, ja. Het is eigenlijk zo, dat is, dat, dat is een heel goed punt. Dit je... gaat wel heel snel, hè? Ja, gaat het ja, snel? Ja, dat gaat, 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 gaat vrij okay. snel. Want mito mitochondriën, dat, dat is wel een, volgens mij een verdieping van waar we het nou over hebben. Namelijk, je conditie neemt af. Ja. En uh, uh, de vraag is even, wat, wat ligt daar dan onder? Dus wat, wat wordt er minder, ja. waardoor je conditie afneemt? Nou, wat er bijvoorbeeld een hele belangrijke aanpassing die er gebeurt in bijvoorbeeld na, na twee weken, ja. is dat je bloedvolume afneemt. Ja. Uh, gewoon minder bloed. Gewoon minder bloed. Ja. Dus uh, wat gebeurt er dan? Dat hart dat moet harder gaan, gaan uh, pompen om dezelfde hoeveelheid bloed rond te pompen. Ja. Uh, maar wat er ook afneemt, dan kom je weer terug op die, die mitochondriën. En dat, ja. is, dat zijn de, eigenlijk de energiefabriekjes in je spieren die energie omzetten, zodat die spieren in beweging komen. Ja. En uh, de hoeveelheid mitochondriën bepaalt eigenlijk hoe goed of hoe efficiënt die spieren kunnen ja. functioneren. Elke orgaan heeft mitochondriën. Alle spieren mij. hebben die mitochondriën. Ja. Ja. En, dus uh, even, even je Janneke Taal, je neemt een boterham, daar haal je de suiker uit. De enzymen maken daar gekozen gekozen van, dat is de brandstof. Nou, die, die, enzymen, die, enzy die enzymenwerking, dat vindt plaats in die energiefabriekjes in de cel. Ja. En, dat, en dat noem je de mitochondriën. Okay. En je kan dus, met name in die arobe spiervezels, kunnen die mitochondriën toenemen. Ja. Dus dan zeggen we eigenlijk dat de mitochondriale dichtheid toegenomen is. Ja, maar dat is niet een... een uh, want ik dacht, uh, zoals ik het begreep, was dat, dat is een langzame af aanpassing die misschien ook langzaam weggaat. Maar die gaat best wel snel weg. Nee, juist dat is een aanpassing die gaat best snel weg. Maar wat gaat dan langzaam weg? Niks. Jawel, uh, eigenlijk je uh, anaerobe spiervezels. De spiervezels die meer uh, kracht, de spierkracht, die dus eigenlijk uh, zonder de aanwezigheid van zuurstof uh, een lactaat produceren hè, en vooral op hele korte explosieve inspanningen noodzakelijk zijn. De, dat effect blijft juist langer hangen. Oké, okay, dus de, 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 zeg maar, je duurvermogen die, uh, neemt minder snel af. Dus ja, dan je minder sneller. Of sneller. sneller af. Ja. En je, je, je snelheid blijft meer uh, Ja, dus je kracht, hangen. je snelheid. Is... Dus heb, misschien heb je het zelf wel eens gemerkt. Als je een periode niet getraind hebt, dan is nog wel het sprintje aanwezig. Of even heel snel ja. het viaduct op, ja. oprammen. Daar kan je je maten misschien nog wel pijn mee doen. Ja. 
Maar uh, na twee uh, uur. hoe je je voelt uh, na drie uur of in het vierde ja. en het vijfde uur, dat neemt eigenlijk heel snel af. Ja. En, dat, en dat ene noemen we dan meer die arobe conditie, dat duurvermogen. Dat neemt dus snel af. Terwijl die krachtscomponent, dat blijft best wel hangen. En, en, en voor dat vierde, vijfde uur, moet je daarvoor ook die lange trainingen blijven doen? Of is het prima als je gewoon twee weken lang, ja. tweeënhalf uur blijft trainen? Dus wel een beetje doortrainen, maar niet zo lang als dat je gewend bent. De vraag is op een gegeven moment, wat, wat heb je dan nodig? Hè? Heb, je de, heb je echt even die volledige decompressie nodig? Dat je ook mentaal er weer super veel zin in hebt en heel erg uitgerust bent? Dan, dan kan je bijvoorbeeld beter een week de fiets nee. helemaal niet aanraken. Dan dat je eigenlijk op een te lage intensiteit door blijft trainen. Waardoor je geen uh, trainingsverandering kan, uh, kan verwachten. Maar ook helemaal uitgerust ben je daarna ook niet. Soms kan ja. je dan beter echt even één volledige stap terugzetten. Om voor, daarna weer twee stappen vooruit te doen. Ja, maar dan, mijn vraag is eigenlijk ook, uh, zeg maar, die, dat vierde, vijfde uur, kan je dat opvangen door twee uurtjes te blijven fietsen een week lang? Of? Ja, uit, nou ah, ja, dat, dat hangt er weer vanaf hoe hard je vier of vijf uur fietst, of wat je niveau daarvoor was, en, en hoe lang blijf je dat dan doen? Kijk, uiteindelijk, je hebt gewoon een bepaalde trainingsbelasting, die je week op week uh, doet. Ja. Uh, als je stopt met trainen, of als jij minder gaat doen, neemt de conditie af. Ja. Uh, als jij minder gaat doen dan die trainingsbelasting die je daarvoor hebt gedaan, kan je niet verwachten dat je niveau hetzelfde blijft, hoe je het ook went of keert. Dat zal altijd eh, sneller ja. nee, maar even, of langzaam nee, ja, dat afnemen. Is, dat is, maar dat is vooral kut voor jou. Omdat als jij dan even... Ja, hoe, hoe, hoe fitter, hoe meer uur je hebt... Hoe eerder, hoe harder een, een percentage, zeg maar... Een week niks doen erin hakt. Zeker. Ja, nou, zelfs dagen niks doen al. Ja, met die kennis plaats ik ook jouw keuze... Om na twee dagen altijd alweer... Er gaat bij jou ongeveer... Wanneer is het laatst dat jij een week niks hebt gedaan? Uh, kan ik maar... Ja, nee, hè? Kan, kan ik niet zo opnoemen. Nee. nee. Dat is echt lang geleden. Ja. En wat, wat, is, wat is dan een beetje een maatstaf? Wat, wat gaat er ik denk de week naar Veurder of zo, dat ik ja. niet meer kon lopen. Ja. <laughs> hij wilde wel, maar hij kon, ja. Ja, hij kon niet tot de schuur. Ja, dat is op zich wel... Ja, dus uh, ik denk toen. Ja. Is, dat, is dat iets wat in de, in de, in de profsport, zeg maar, onder profs... Een, uh... Nou, het is voor mij nu wel makkelijker. Omdat Jim zegt van, uh, weet je... Bij de profs heb je gewoon dat je elf maanden per jaar uh, 24-7 met je vak bezig ja. bent. En die ene maand dat dat niet hoeft, dan... Uh, ik heb ook wel eens tijden gehad dat ik, ik zei, ik ga sowieso vier weken niet fietsen. Dat ja. je gewoon uh, een keer niet wil opstaan met het idee van, ik moet iets. Maar ja, de, de, zoals ik er nu in zit, is fietsen voor mij ook een soort ontspanning. En ja. ik, zit, uh, ik zit ook best wel veel achter, uh, achter dat bureautje, zeg ja. maar, af en toe. En, uh, en dan, is het, dan is het juist wel lekker om er even uit te gaan. Hè? En uh, je bent ook wat meer thuis met de kinderen. Dus nu, nu ben ik meer zeg maar, die sporter, wat Jim zegt, die gewoon uh, nou ja, dan wel in uren wat meer doet. Maar beter het hele jaar wat consistent rond ja. kan trainen, als dat het een maand lang kan laten versloffen. Want dan weet ik weer waar ik helemaal vandaan moet komen. Is hier iets veranderd in, zeg maar, toen je de, de, de sport binnenkwam als prof en toen je de sport uitging? Over hoe naar niks ja, doen nou, kijk, gekeken van, uh, van heel vroeger uit, de jaren 60, 70, zeiden ze altijd van, nou, dan pakten ze een, een fiets 1 januari. Maar dan was er ja. een Andy Merckx. Ja. Dat was de beste wielrenner van de wereld. Ik denk dat die al heel snel door had dat dat niet goed voor hem was. Want die reed de hele winter zesdaagse stiekem. Die verneukte de markt. Ja. Nou ja, die, re, die, die was gewoon de hele winter wel door aan het trainen. En dan ja. ook wel hard. Want als je een ja. zesdaagse rijdt, dan moet je gewoon hard fietsen. Dus die reden volgens mij wel tien. Dus die was altijd wel bezig. Maar uh, toen ik kwam, was het vier weken niks. Toen was het wel normaal. Alleen ik heb ook nog wel een... Uh, ik kreeg hem al na zijn eerste toerwinst. Heeft hij een boek geschreven. Een super tof boek, heb ik ook staan. Dat heb ik ergens opgeduikt uit een tweedehands winkeltje. En die had in dat boek heeft hij al een hele periodiseringsschema ge, ge, gemaakt. Waarin hij uh, nou, volgens de Amerikaanse feestdagen ja. zijn rust pakte. En dus die, uh, die reed altijd door tot Lombardije. En nou ja, dat was toen uh, ook half oktober denk ik. Dan nam hij tien dagen rust. En dan ging je daarna gewoon weer trainen. En ook meteen hard met op de crossfiets. En, uh, ja, en twee is... keer op een dag trainen. En, uh, en dan uh, nam je rond Thanksgiving nog een keer tien dagen rust. Dus dat was een tweede keer tien dagen. Dat is 25 november. Dus had hij zes weken getraind. En dan ja. nog een keer tien dagen rust. En met kerst reed hij ook een week niet. Ging je jagen. En, dat is eigenlijk, en dan zei hij, nou, dan heb ik eigenlijk dezelfde rust gepakt. Als, uh, beschrijft hij ook in het boek als de Italianen. Want die pakken ook een... Sowieso een maand rust. En dan moeten ze daarna twee maanden op de 42, 17 rondrijden... voordat ze weer een keer een intervalletje kunnen doen. Dus die was al halverwege de jaren tachtig zo ver... dat hij dat deed volgens wat nu eigenlijk gangbaar is. Dus ja. Misschien waren er echt wel, wel outliers of voorlopers... 
wie het al heel vroeg door ja. hadden. En dan heb ik twee voorbeelden van eigenlijk hele goede ja. wielrenners. Die gewoon de hele winter eigenlijk wel doortrainen. Ja. En daar misschien wel hun, hun uh, voordeel pakten op de boerenzone. Die, uh, die een maand lang op man- of twee maanden op het land gingen werken. En 1 januari die fiets weer een keer uit de schuur pakken. Zie, zie jij nog renners die dat doen? Jim? Uh, echt gewoon, uh, nou ja, meer van heersee. Dus ja. dat je dat hoort dat er nog wel van de renners zijn die echt lange rustperiodes doen. Oh. Maar in algemene zin kan je wel echt zeggen dat we vroeger echt hele lange rustperiodes deden. En als het seizoen dan begon, begon het seizoen ook wel wat rustiger dan gewoon, weet je wel, uh, down under is gewoon een world tour koers. Ja. En dan win je daar een, uh, een etappe, dan uh, is je seizoen voor een groot deel geslaagd. Dat is natuurlijk ook wel veranderd. En de, en de periodisering, dus dat, dat hoge intensieve in de winter. Uh, dat was eigenlijk tot voor kort nog zelfs not dan. En dat is ook veranderd. Ja, dus ja. Ook hoog intensief in de winter trainen is uh, belangrijker geworden. Ja, alleen dan heb je dan toch wel wat vroeger hoog intensief in de winter. Mocht misschien niet, maar ze reden wel zesdaagses. Ja, Weet de... je wel, dus dan pakten ze het spelende wijs mee, zeg maar. Ja, sommigen dus wel. Ja. Hè? Of ze reden crossen. Ja. Uh, maar er waren ook genoeg uh, renners die, uh, ja, die, 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 die dat niet deden. Of die dat niet ja, door hadden, tussen aanhalingstekens. Voor veel renners lijkt het me echt een, een mentale druk om, om eigenlijk niet langer dan, even afgezien van een wat langere periode die je misschien wel van je trainer opgelegd krijgt, dat je altijd maar moet blijven gaan. Eigenlijk niet meer dan, dan twee, drie dagen uh, je fiets niet moet aanraken, omdat anders je, je bloedvolume afneemt en je, je mitochondrie afneemt, zeg maar, ja, je prestatie Maar, maar bij profielrenners bedoel je dan op? Of, uh, ja, bij profielrenners. Nou, maar eigenlijk beide. Dan beide. Maar, kijk, dus de truc is dat je dus zorgt dat je iets doet wat je gewoon heel erg leuk doet, ja. leuk vindt. Ja. Dan, dan is het niet zo ingewikkeld, toch? Ja. 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 Dus je moet het zo, kijk, want daar, dat, daar doe ik ook op. Als dat dus de, de, de case is, als je dus eigenlijk te intensief of er te veel bij betrokken of het eigenlijk te lastig is wat je aan het doen bent ja. om dat echt op lange termijn vol te houden, dan moet je gewoon afvragen, zou ik niet gewoon iets rustiger aan kunnen doen, maar dat kan ik wel liefst 52 weken per jaar volhouden. Ja. Dan, dan ga daarvoor. Ja, maar als je iets aan het doen bent wat je drie maanden dan heel goed kan doen, maar dat je daarna ook drie maanden decompressie nodig hebt, ja, ja dat, dat, dat klopt niet helemaal. Dan is de balans weg. Zie als je na die drie maanden bijvoorbeeld even een week of misschien zelfs twee weken die fiets moet laten staan, wat ik net toch zeg, ja, dat, dat, is, dat is niet zo'n probleem. Dat, nee. is, dat kan wel. Maar vaak is het langer. Wat je vaak ziet is dat uh, mensen dan langer de tijd nodig hebben. Moet je vaak mensen hebben. afremmen? Uh, ja, nee, absoluut. Van die eager ja. beavers die dan meteen in de eerste twee weken, ik wil meer, ik wil meer. Ja. Mijn lichaam kan meer aan. Ja, ja. Ja, of uh, ja, ik kan dan uh, volgende week kan ik nog even een weekje op een, uh, op een trainingskamp. Ja. Dan, uh, dan ga ik wel even drie keer zoveel doen. Maar zo ja. werkt het ook niet. Als, jou, als jouw lichaam gewend is aan uh, acht uur per week trainen, dan kan je niet in één keer, ja. om, omdat je toevallig uh, op Gran Canaria bent, even 25 uur trainen. Uh, ja. dat, dat komt niet aan. Dat nee, wordt je dan heb je daarna een probleem. Dan heb je ja. daarna, nou, ik, waarschijnlijk al op Gran Canaria. Ja. Uh, het is dus eigenlijk de kunst om er met een, uh, een zeg maar, lange termijn consistentieperspectief naar je eigen inspanning uh, te kijken. Hier zei dat toch al? Wat hij voor mij geleerd had, was consistentie is belangrijker dan perfectie. Ja. Mensen willen het dus echt, nou ja, wat je zei, drie maanden perfect doen. Maar ja, daarna. Ja. En als je daarna wil, en als je het echt leuk vindt, dan wil je daarna weer een keer op de fiets. Ja, maar ja, ja, dan begin je weer op de fiets ervan. Dat je, dat je snel misschien een nieuw doel moet stellen, dat dat misschien bij heel veel mensen wel helpt. Ja. Van, uh, ook in je join app, ja, als er geen nieuw doel staat, dan staat er ook geen schema. Ja. Want ze willen eerst weten waar je voor traint. Dat is toch wel iets... Als je, als je dan gaat trainen met schema's en een doel... Dan, dan, of, of met schema's of met een app als Join... is het wel handig om een doel te hebben. Want anders kan je gewoon net zo goed gewoon fietsen... voor de leuk, met je maten. Maar dan, dan heb je niet per se een schema nodig natuurlijk. Ja. En uh, nou ja, dat zag je bij jou toch ook na migration. Er stond geen doel in. Ja. Ik weet, heb je je fiets al aangeraakt? Nee, maar het is vijf dagen geleden. Ja, uh, oké. Okay, maar dat is... <laughs> Dus ja. dat je is boos, hè? Nee, <laughs> nee maar ik vind... Ik vind, ik vind oh, uh, mor- mor- <laughs> Deze komen wel heel... Ja. Uh, nee, Volgens maar, mij nee, zes. Nee, maar, <laughs> maar dat, dan... Hij stapt zo nog op. Nee, hij zo nog op, denk ik. Zondag, ja. maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Zes. Ja, ja. zes. <laughs> ja, maar, dat, ja, maar nee. dit is wel een, op zich een... Uh, want je, ik vind drie dagen... Het voelt zo weinig... Ik had echt een nee, behoefte aan zes dagen niks doen. Zeg. Ja, wat ik net zeg. Dat, met, je, dat is voor jou, je hebt je eerste etappenkoers hè, ooit ja. uh, gereden. Uh, vier dagen, uh, een hele zware wedstrijd wat ik gezien heb. Uh, uh, voor jou nu drie tot zes dagen rust nemen. Je hebt hier, je hebt hier ook echt naartoe gewerkt. Dat is uh, ja. niks mis mee. Wat ik net al zeg, dan gebeurt er niet zoveel. Je hebt, ook, je hebt denk ik ook in deze race je hoogste niveau 
uh, uit je uh, fietscarrière gehaald. Hè? Het is niet zo dat je o- eerder ooit beter getraind was dan dat je nu was. Nee, dat klopt. Dus en voor jou nu drie tot zes dagen even rust nemen ja. en, en het even dat laten is zinken. Erg, maar twee weken is... is nou, twee weken is niet ja. nodig. Nee, nee, maar, ik, maar, maar, maar dat ga je toch niet? Morgen nee. stap op, ja. of niet? Ja. Ja. Nou, ik heb echt weer zin ja. om, uh, om te fietsen. Dus ja, wat ook. dat betreft, ik, ik was vooral heel moe, man. Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> dus dat iedereen net uh, op, op uh, het bed naast me in slaap te vallen. Hé, hey, maar um, dan kijk ik naar Join en dan zie ik die scoren. En die maakt het eigenlijk wel heel... Ja. Duidelijk, hè? Wat, 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 wat de relevantie voor consistentie is. Nou, hier krijgen wij ook best wel vaak vragen over. Want um, we hebben dus een score die eigenlijk laat zien uh, hoe goed je bent. Ja. En een belangrijke component daarvan, en dat hebben we echt samengevat in één score. Want het is eigenlijk hoe getraind je bent, dus hoe fit je bent. En hoe goed je bent op basis van je, van je vermogens. Ja. Hè? En hoe beter we dat kunnen inschatten, hoe hoger die nauwkeurigheid is ja. die eronder staat. Die wat per kilo. Daar komt op ja, dat komt op wat per kilo neer, inderdaad. En, maar het is ook een maat voor hoe getraind je bent. Dus hoe fit je bent, hoe, hoe lang je uh, uh, op de fiets kan blijven zitten. Die en wat score is een beetje de dus, one score that says it all, toch? Ja, dat die, is een die hebben we idee, proberen toch? voor ja. te geven. Van, hey, laten we nou eens even ophouden met iemand met 24 metrics lastig te vallen... en dat ja. hij nog steeds niet weet waar hij naar moet kijken. Maar laten we gewoon in één score zeggen... jij bent 40 en als je maat 39 is, dan ben je beter. Ja. Dat is geloof ik... Uh, ja. jij, hoeveel had je nu? 40. 40. Ja, echt ja, hoog ja, trouwens. Ja, maar zo echt. was ik na ja, mijn dration. Maar, maar, maar ik denk dat ik ondertussen alweer 38 ja, ik, ben. Ik ben ja. Nou, ik denk wel minder. En dus hij loopt dat dus ook... Dat vind ik eigenlijk wel even leuk. Hoe vind je ik nou ook, zes dagen? Ik pak hem er even bij. Ik pak hem er even bij. Ja. Uh, Oké, okay, dus uh, na migration 40-9, uh, uh, dat is zes dagen geleden. En nu 38-2, mijn joint score. Ja. Uh, valt me nog relatief, uh, relatief mee. Ik, ik, nou, volgens ja, mij twee... ben ik nog wel hoger dan dat ik toen ik migration Je bent 5% naar ging. beneden gegaan in zes ja. dagen tijd. Ja, dat is wel redelijk. Dus, uh, 2,9, dus, uh, 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 iets meer zelfs. Ja, ah, dus, uh, 6%. Uh, dus, nee, kijk, en, en, en hoe lang uh, doet het voordat je dat er weer bij hebt? Uh, ja, langer dus. Langer dan ja. zes dagen. Ja. Dat, is, dat is dus dat is ook mijn punt hier. Dus dat ja. is, en en, en, en Laudes zou bijvoorbeeld... Want jij zit om 45, 46? Uh, 48 zelfs. 48 zelfs. Bijna Terwijl Laudes dus, als hij zes dagen had gedaan... Zou hij meer dan 2,9 of 2,6 ja. punten wat jij afgenomen ja. Was hij meer dan 2,6 punten? Ik ga 6% uh, omlaag. Hij zou dan met die zes dagen niks 10. Precies. Of precies. Of nee, om, om en nabij. Dus dat geeft hij uh, hier in dat getal dan weer. Uh, hoe, hoe verhoudt dit getal zich? Want Strava heeft zo'nzelfde functie. Om het even heel plat en concreet te nee, maken. Nee, want bij Strava kan je dat... Jij kan dit getal vergelijken met je buurman. Ja. En uh, het verschil tussen jullie geeft aan gewoon wie er beter is. Als jij een hoger getal hebt, dan ben jij beter, fitter, een betere wielrenner dan je buurman. En dat getal in Strava, dat is alleen relatief voor jezelf. Hoeveel beter jij bent dan dat je bijvoorbeeld vorig jaar was of een maand geleden. Ja. En ons getal geeft eigenlijk beide weer. Het geeft aan hoe goed je bent en hoe getraind je bent. Ah. Dus het, het is een benchmark ten opzichte van jezelf uh, of je beter bent geworden. Maar, het is ook een bench, maar je kan het ook vergelijken met je buurman, met je collega, met je ja, precies. vriend, vriendin, whatever. Dat is de gedachte. Ja. Hey, um, uh, laten we even het, het, het concreet maken, ook, ook voor, uh, voor renners die uh, dan in de zomer heftig gemotiveerd zijn. En dan komt die klote winter eraan. Ja. Wat zou je die nou adviseren vanuit de gedachte van consistentie? Ja, dus echt op zoek gaan naar manieren, naar trainingsmogelijkheden, dat je het voor jezelf uh, leuk houdt en zo lang mogelijk volhoudt. En ook de, 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 niet te veel op die, op die korte termijn focus. Hè, veel, vaak zie ik toch wel dat mensen zich dan inschrijven voor een event en echt zo je, iets, iets hebben van ja, dan die laatste drie maanden ga ik eraan trekken. Dan ga ik, ga ik mijn best doen. Maar ik bedoel, super tof dat je mee doet aan het event, maar zorg dat je sport. En natuurlijk in ons geval het liefst fietst. Op een manier dat je gewoon ook jaar op jaar blijft verbeteren. Ja. Dat je ook een soort van jaar op jaar eigenlijk uh, de toeneemende leeftijd kan blijft Kan dat nog als je 40 bent? Ja, juist. Ja. Ja, op, op, uh, vooral op dat, dat arobe stuk. Dus het lang volhouden. Um, en veel uh, cyclo's of, of evenementen gaat er eigenlijk vooral om. Het is niet een, een, een uurvolle bak. Maar het gaat er vooral om om het lang uh, veel hoogtemeters te overbruggen. Uh, da- daarin kan je eigenlijk blijven verbeteren, uh, ook uh, ver na je veertigste. En, en, en in de winter bijvoorbeeld hardlopen, langlaufen, ja, dat uh, soort dingen, telt dat ook mee? Of zeg je van... Uh, nou, letterlijk, jouw schaatsen, schaatsen, schaatsen heb je op jo- ja. in, in, in ja. join opgevoerd. Zeg nee, maar, uh, dus uh, sterker nog, je kan in join dus ook je, je, je een hardlooptraining uh, toevoegen. Uh, we schrijven geen hardlooptrainingen voor, maar als je een hardlooptraining hebt gedaan, zie je ook dat dat bijdraagt aan die score. Ja. Maar je ziet wel dat... Het, het effect daarvan anders is. 
ga je twee derde meter of zo? Nou, ja, dat hangt weer ja. af. Als jij heel weinig loopt, voegt het heel weinig toe. Maar als jij veel loopt en dus getraind bent en nog langere looptrainingen aan kan, voegt het weer meer toe. Hmm, okay. dus het, ja, het is ietsje ingewikkelder dan uh, dat het altijd hetzelfde is. Dat het altijd Gaat hetzelfde ze? toevoegt. Ja, eigenlijk in principe alles... Hè, uh, en zolang je maar niet te veel uh, op die bank zit. Hey, je, ik, je... ik, heb, ik, heb, ik heb de. Uh, ik heb straks. Uh, is het november? En dan uh, heb ik. Uh, weet ik veel. Uh, 15.000 kilometer gefietst. En dan wil ik eigenlijk. Even gewoon wat meer thuis zijn. Uh, of wat meer uh, screentime hebben. Of gewoon. Ik heb eventjes iets minder uh, behoefte om, om die lange koude ritten te doen. Maar ik wil eigenlijk wel mijn conditie op pijl houden. Dus ik hoef ja. niet te verbeteren, maar op pijl houden. Wat is dan het, uh, het, uh, het, het devies? Nou, stel je zou tot en met november 12 uur per week hebben gegeven. Ja. Um, ga je dan vanaf november uh, 6 uur per week uh, trainen? Ja, bijvoorbeeld. Dan zal je de eerste weken merken dat je wel een soort van onpar blijft. Een beetje op hetzelfde niveau uitgerust, blijft. Toch? En wat uitgerust, ja. Dus dat ja. zal je ook merken. Ook een goede. Maar uiteindelijk zal gewoon je conditie afnemen. Of je het nou wil of niet. Ja. Daar kunnen we verder niet zoveel aan veranderen. Um, je zal bijvoorbeeld qua intensiteitsverdeling, zal je, omdat je ook wat uitgeruster bent, kan je, kan je ook af en toe wat, wat intensievere trainingen doen. Dus je kan misschien wat, wat korte, echt uh, intensieve trainingen op de, op de indoor uh, ja. fiets doen, binnen doen. Uh, dus dat soort dingen kunnen er dan nog een beetje voor zorgen dat je het wat langer kan rekken, ja, je precies. niveau. Maar uiteindelijk zal het, uh, hoe je het ook bent of keert, gaan afnemen. Ik ga niet door drie keer een wedstrijdje op Zwift te doen. Wat, wat super zwaar voelt en uh, waar je echt wel een dag uh, van moet herstellen voor je gevoel als het uh, heel intensief is, ga ik nooit die twaalf uur mee matchen. Nee, dat is, dat is mijn punt. Inboete. Precies, ja. uiteindelijk wel. Ah. Moe- maar je moe- kan moeite doen. Moe- maar, moe- <laughs> ja, maar uiteindelijk is het dus wel, en dat is eigenlijk zo belangrijk, als je dan, uh, om wat voor reden ook, dus wat, wat minder moet doen, heb, ja, ga dan misschien dus wel die, en, en je vindt dat tof om te doen, ga dan misschien maar wel die drie uur zwiften. Ja. Uh, iets is altijd beter dan niets. Ja. Precies, zorg, dat want iets, dan blijf je tenminste wel lekker bezig. En dat iets mag ook wel knijterhard zijn. Ja, dan, je mag dan eigenlijk wel wat meer knijterhard doen. Maar je zal wel merken dat als jij een, een winter lang alleen maar knijterhard dat hebt gedaan... He, mensen die bijvoorbeeld gaan spinnen, merken dit nog wel eens. Ja, die gaan dan weer in het voorjaar de weg op. En die zijn dan eigenlijk na anderhalf, twee uur al helemaal leeg. Omdat ze alleen maar die koolhydraatverbranding hebben getraind. En juist dat duurvermogen en het efficiënt maken van die vetverbranding is dan volledig verdwenen. Ah. Dus moeten ze die, die conditie moeten ze dan weer helemaal opnieuw opbouwen. Ah. Dus ja, je liever je dan best dan... wel fit voelt. Ja, ja je wil je best wel fit voelt. Dat, dat ja, korte, klopt. intensieve werk met dat... Klopt. Ik heb zelf ook wel een paar je winters achter elkaar gespind. Ja. En dan denk je dat je kan je ja. de hele wereld aan zeg maar. maar dat mis je dan wel echt. Ja, dat Als mis je, je volledig. je eerste lange rit doet in de in de, in de Ja, en dan is het ineens twee uur al lang, weet je wel. Terwijl ja. je ging die winter in, dat je hem gewoon fluitend na ja. vier uur thuis kwam met ja. niks aan de hand en je ging nog even naar de intratuin en naar, naar het zoekveld <laughs> met, je, met je kind en er was geen enkel probleem maar na de winter en je was, dacht dat je super fit was ja. uh, na anderhalf uur voel je al oeh, het wordt toch lastig en na twee uur met tong op je schoenen thuis komen ja, pro tip is dus uh, vind iets, uh, v- zorg dat je het fietsen zo leuk vindt dat je het gewoon uh, continu en, uh, en uh, uh, zeg maar zonder uh, al te lange rustpauzes kan blijven doen. Ja, en, en zoek dus ook de, ge- blijf ook de doelen zoeken op de lange termijn. He, blijf gewoon als jij bijvoorbeeld uh, op je dertig scenario of met je vijf of whatever op latere leeftijd bent gaan fietsen of in aanraking bent gekomen met de fietsen. Uh, besef je ook dat je ook jaar op jaar blijft verbeteren. Ja. En haal daar ook uh, plezier en voldoening ja. uit. En zoek het niet alleen op, ik wil in drie maanden zo goed ja. mogelijk zijn. Ja, hoeveel, dat is... hoeveel procent van jouw klanten komt met die insteek binnen? Want dit is best wel een, eigenlijk wat je zegt, is van ja, als je het echt graag wil, dan moet je er gewoon je leven aan, uh, <laughs> aan wijden, zeg maar, nou ja, heb plat gezegd. Uh, het is wel groot. Nee, maar kijk, uh, niet zozeer je leven aan wijden, maar ik geloof wel dat sport moet gewoon een onderdeel zijn van een gezonde ah. levensstijl. En, en daar moet je hè, blijf bewegen en blijf je hele leven bewegen. Dat ah. is echt super belangrijk. Daar zijn we ook inmiddels wel. Uh, over uit. En op die manier moet je dus wel op zoek gaan naar een onderdeel, of naar een manier dat je dat echt onderdeel van je leven maakt. En dat je het dus ook zo tof maakt. En dat, en dat kan bijvoorbeeld zijn dat je, dat je de combinatie vindt tussen, tussen binnenfietsen, maar ook de mountainbike en ook op het strand. Ja. En misschien af en toe ook een hardlooptraining. Dat je echt... Ja, je moet het gewoon doen. If, ja. it was, if it was easy, everybody would do it. Dat zeggen ze toch. Maar zo simpel is het. Als het zo makkelijk was, dan ja. zou iedereen het wel doen. Dus uh, ja, het komt niet gewoon makkelijk. Dat, ja, 
Er zijn geen shortcuts. <laughs> Nou, er zijn de, in, in dat, in, precies, in dat blijven trainen is nou, het eigenlijk ja, ja, heel simpel. Er zijn geen staat, shortcuts. Hier staat ja. een shortcut. Ja, een kikker kopen. Weet je wel, naar de sportschool, s ochtends om vijf ja. uur trainen. Klinkt ja. niet echt als een nee, shortcut. Dat ook geen short. <laughs> Zorg gewoon dat je om vijf uur naar het park ja, gaat. Ja, maar ja, je, gewoon geen... tijd van, je moet het gewoon doen. Ja. Nou ja, maar kijk, het voorbeeld wat ik aan het begin bijvoorbeeld schetste. Hè, dat dan wordt er heel intensief naar een doel toegeleefd. En dan, en dan uh, vervolgens zegt eigenlijk het gezin, uh, van wanneer ze op vakantie gaan, ja, laat die fiets, hele, ja. ja, liever dat je je fiets ja. niet meeneemt. Ja, dan ben je dus gewoon de, de afgelopen drie maanden een dik ja. geweest waarschijnlijk. Ja. Ja. En uh, heb je iets echt wel <coughs> daar verkeerd gedaan? Ja. Je, moet, je had juist moeten zorgen dat je die drie maanden gewoon goed en lekker en Omdat je vrouw aan het sporten was. Oh, neem lekker mee hoor. Ja, neem tuurlijk. lekker mee, want dan, want dan ben je gezellig thuis. Ja. En dan ga je ochtends misschien ietsje eerder weg. Maar uh, neem die fiets mee. Neem want, zorg uh, wel dat je kassantjes mee terugneemt. <laughs> Bijvoorbeeld. Achter, tussen zes en acht fietsen. Ja, pff, gaat toch op vakantie niet om zes uur fietsen? Ja, dan... <laughs> ja, nee, maar dat is... Dus. Het is niet per se de makkelijkste boodschap voor onze luisteraar. <laughs> maar wel de keiharde waarheid. Ontnuchterend. Fijn, Jim. Uh, ja, graag gedaan. Even kijken. Laten we, laten we langzaam gaan afronden. Um, wil je nou meer weten? Wil je meteen met Join aan de slag? Check dan direct de link in de show notes. In de podcast app of op liftslowridefast.com. Daar wordt het allemaal uitgelegd. Wat krijg je? Twee weken gratis Join. Bovenop die twee weken die je toch al krijgt. Maandje gratis trainen. Nou, in het kader van de consistentie lijkt me dat een, uh, <laughs> laten we dat een uh, uitstekend plan. Uh, consistentie, dankjewel Jim. Dankjewel. Uh, we, gaan er, uh, uh, we gaan eruit. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering over alles wat te maken heeft met trainen, eten, slapen. En tot die tijd, beter worden, beter worden, beter worden. Cause that road